हेलो फ्रेंड्स आज हम पढ़ेंगे लॉकिंग अनलॉकिंग एंड नी जॉइंट देखो लॉकिंग एंड अनलॉकिंग इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर यूनिवर्सिटी एग्जाम आप अगर अपने लास्ट फाइव इयर्स ऑफ एग्जाम पेपर देखेंगे यू विल फाइंड दैट ये जो क्वेश्चन है इट इज ऑलवेज देयर इन टर्म ऑफ शॉर्ट नोट और द लॉन्ग क्वेश्चन सो इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कैसे करना है और इसके क्या क्या बेसिक कंसेप्ट है वो हम डिस्कस करेंगे सो so, जब भी आप इस क्वेश्चन को लिख रहे हो सो इट शुड बी अंडर फॉलोइंग हेडिंग्स पहला इंट्रोडक्शन ठीक है सो so, इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है दैट विल डिस्कस देन द सेकेंड पॉइंट इज कि वॉट आर द बोनी फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉकिंग एंड अनलॉकिंग ऑफ नी जॉइंट तीसरा विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स विच आर टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग द लॉकिंग एंड अनलॉकिंग देन वील सी द सीक्वेंस ऑफ द मूवमेंट्स विल सी द सीक्वेंस ऑफ ऑल द मूवमेंट्स एंड लास्टली क्लिनिकल और अप्लाइड एनाटमी रिलेटेड टू दिस टॉपिक ठीक है सो जब भी आप एग्जाम में इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर रहे हो यू हैव टू मेक दीज फाइव सब हेडिंग्स स्टार्टिंग फ्रॉम इंट्रोडक्शन फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉकिंग एंड लॉकिंग वॉट आर द मूवमेंट सीक्वेंस ऑफ द मूवमेंट एंड अप्लाइड एस्पेक्ट सो फर्स्ट इज द इंट्रोडक्शन अबाउट द नी ज्वाइंट लॉकिंग एंड अनलॉकिंग सो लॉकिंग एंड अनलॉकिंग होने के लिए जो नी ज्वाइंट है ये जो नी ज्वाइंट है इट इज नॉट ए सिंपल वेराइटी ऑफ हिंड ज्वाइंट इट इज ए मॉडिफाइड हिंड ज्वाइंट ठीक है तो जब भी आप वेन यू आर राइटिंग द introduction you have to write down this line in a bold manner that the knee joint is a modified variety of the hinge joint because jab bhi aap ek normal hinge joint ki baat karte ho in case you have only the flexion and extension jab bhi hum do movements ki baat kar rahe hain flexion extension these movements will take place around a transverse axis and we are talking about a classical hinge joint like interphalangeal joint but yahan pe when you are talking about the knee it is a hinge joint but it is not a simple hinge joint it is a modified hinge joint because flexion extension jo ho raha hai uska ek reason ye hai ki modified hua ki jo axis hai wo fix nahi hai the axis is not fix in case of knee joint when you are doing the flexion and extension ठीक है सो जो ट्रांसफर्स एक्सिस है जिस ट्रांसफर्स एक्सिस के अराउंड फ्लेक्शन एक्सटेंशन होना है वो ट्रांसफर्स एक्सिस इन केस ऑफ द क्लासिकल हिंड जॉइंट इट इज ऑलवेज फिक्स बट इन केस ऑफ द नी जॉइंट दिस ट्रांसफर्स एक्सिस इज नॉट फिक्स एंड द सेकंड थिंग इज दैट देयर आर रोटेशनल मूवमेंट्स ऑल्सो टेक प्लेस इन नी जॉइंट ठीक है तो कोई भी क्लासिकल नी जॉइंट हिंड जॉइंट होगा तो उसमें रोटेशनल मूवमेंट नहीं होते हैं लेकिन नी जॉइंट पे एक तो ट्रांसफर्स एक्सिस फिक्स नहीं है और दूसरा वी हैव द सम कंपोनेंट ऑफ रोटेशनल मूवमेंट्स दैट्स व्हाई दिस जॉइंट इज नोन एज मॉडिफाइड हिन जॉइंट और इट इज आल्सो ए कॉन्डाइलर वैरायटी ऑफ द जॉइंट ठीक है सो जब आपने इंट्रोडक्शन लिखा तो इंट्रोडक्शन में यू हैव टू राइट डाउन दीज फोर फाइव लाइन अबाउट द नी जॉइंट नाउ विल मूव टू द बोनी फैक्टर नाउ बोनी फैक्टर में मेनली आपको लिखना है अबाउट द फीमोरल कॉन्डाइल्स एंड टीबियल सरफेस देखो जो फीमोरल कॉन्डाइल्स होते हैं ये फीमोरल कॉन्डाइल्स रिस्पॉन्सिबल हैं लॉकिंग एंड अनलॉकिंग ऑफ नी जॉइंट के लिए कैसे कि आप अगर फीमर में जब कॉन्डाइल्स देखते हो तो दिस इज योर मीडियल एंड दिस इज द लैटरल कॉन्डाइल Now when you will see, you will realize that ये जो lateral condyle है ये small होता है medial condyle large होता है ठीक है दूसरा कि ये जो condyles हैं अगर हम इनको side से देखेंगे तो problem क्या है कि when you will see this condyle from the side, you will realize कि ये जो condyle है in this condyle of your femur, there are different आर्क रेडा है मतलब क्या हुआ कि यहां पे जो बोनी फैक्टर आपको लिखना है है ना उसमें सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो आपको लिखनी है कि दिस फीमोरल कॉन्डाइल अकोमोडेट्स 
it this femoral condyle accommodates the arc of different radii मतलब कि ये जो कॉन्डाइल है ये कॉन्डाइल अपने आप में एक सर्कल का आर्क नहीं है एक तो ऐसा होता कि ये जो मैं सपोज ये एक सर्कल बनाऊं और इसका एक ये आर्क है ठीक है ये सर्कल का आर्क है और फिर मैंने ये कॉन्डाइल बना दिया ठीक है सो so, आपने देखा कि ये कॉन्डाइल में कहीं भी अगर मैं रेडियस लूंगा तो सेम आएगी ठीक है दूसरा यहां पे क्या हो रहा है कि ये वाला पार्ट का जो रेडियस बनाऊंगा उसके लिए एक अलग आर्क है यहां पे जब आपने देखा तो यहां पे एक अलग आर्क है यहां पे देखा तो ये एक अलग आर्क है दीज आर द मल्टीपल आर्क ऑफ डिफरेंट रेडाय तो इस वजह से इसका हर सर्कल का जो रेडियस है वो अलग अलग है और इनके जो पॉइंट है सेंटर पॉइंट अगर आप इनको मिलाते हो तो ये जो लाइन ऑफ मीटिंग पॉइंट हमारे पास आता है दिस लाइन ऑफ मीटिंग पॉइंट इज नोन एज इवोल्यूट ऑफ प्रोफाइल इट इज नोन एज इवोल्यूट ऑफ प्रोफाइल ठीक है सो इवोल्यूट ऑफ प्रोफाइल क्या चीज है वॉट इज इवोल्यूट ऑफ प्रोफाइल इवोल्यूट ऑफ प्रोफाइल इज ए Line which is joining the center point of these circles and these circles are of different radii. ठीक है तो ये जो एक कॉन्डाइल देखा आपने साइड से फीमर के साइड से तो आपने जाना कि इस कॉन्डाइल का जो ये सरफेस है जो कि हमें नीचे नजर आता है ये सरफेस क्या कहलाता है दिस सरफेस इज नोन एज टीबियल सरफेस ऑफ फीमोरल कॉन्डाइल टीबियल सरफेस ऑफ फीमोरल कॉन्डाइल ये टीबियल सरफेस ऑफ फीमोरल कॉन्डाइल एक सिंगल सर्कल का हिस्सा नहीं होता है इस टीबियल सरफेस ऑफ फीमोरल कॉन्डाइल में अलग अलग सर्कल वाले जो आर्क हैं वो आर्क अकोमोडेट होते हैं और अगर हम हर सर्कल को ड्रॉ करके उनकी सेंट्रल लाइंस को मिलाएं तो जो लाइन हमें मिली उसको बोला इवोल्यूट ऑफ प्रोफाइल ठीक है तो ये जो बोनी फैक्टर है ये बोनी फैक्टर लॉकिंग ऑफ नी जॉइंट का बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बन जाता है ठीक है तो आपने पहले इंट्रोडक्शन में लिखा अबाउट द नी जॉइंट इट इज मॉडिफाइड हिंग जॉइंट एंड व्हाई इट इज मॉडिफाइड सेकंड आपने बोनी फैक्टर में फीमोरल कॉन्डाइल्स के बारे में लिखा कि लेटरल कॉन्डाइल छोटा होता है एज कंपेयर टू द मीडियल कॉन्डाइल मीडियल कॉन्डाइल बड़ा होता है दूसरा कि जब हम इन कॉन्डाइल को साइड में से देखते हैं तो वील रियलाइज दैट द कॉन्डाइल इज शोइंग दैट इट इज नॉट ए आर्क ऑफ ए सिंगल सर्कल बट इट इज अकोमोडेटिंग द आर्क ऑफ डिफरेंट रेडाइल एंड जब हम इन लाइंस को सेंटर्स ऑफ ऑल द सर्कल्स को ड्रॉ करके मिलाते हैं तो दैट लाइन इज नोन एज इवोल्यूट ऑफ प्रोफाइल ठीक है तो ये जो इवोल्यूट ऑफ प्रोफाइल होती है इस इवोल्यूट ऑफ प्रोफाइल के अलॉन्ग ठीक है जब आप फ्लेक्शन और एक्सटेंशन देखोगे तो आपका जो ये इवोल्यूट मूव करेगा यानी ट्रांसफर्स एक्सिस मूव करेगा और ट्रांसफर्स एक्सिस मूव करने के कारण हमने बोला कि इसका एक्सिस फिक्स नहीं है ये एक्सिस किसके अलोंग मूव करता है इस इवोल्यूट ऑफ प्रोफाइल के अलोंग मूव करता है ठीक है सो जब भी आप लॉकिंग अनलॉकिंग ऑफ नी ज्वाइन पढ़ रहे हैं लॉकिंग अनलॉकिंग ऑफ नी ज्वाइंट में दिस इवोल्यूट ऑफ प्रोफाइल प्रोफाइल इज ए वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विच यू हैव टू ड्रॉ एंड यू हैव टू राइट डाउन इन योअर आंसर बुक नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट द मूवमेंट विच आर टेकिंग प्लेस इन केस ऑफ लॉकिंग एंड अनलॉकिंग ऑफ नी ज्वाइंट नाउ विल सी द मूवमेंट्स फॉर द लॉकिंग एंड लॉकिंग ऑफ नी ज्वाइंट तो मूवमेंट्स में आप सबसे पहले You have to write down that knee joint is divided into the two part by the menisci, menisco femoral compartment, and dusra menisco tibial compartment. ठीक है? ये compartments क्या होते हैं? कि अगर आप ये आपका femur है, this is your tibia, और दोनों के बीच में you know that 
वी हैव द मीडियल एंड लैटरल मैनिस्काय ठीक है इसकी वजह से आपके पास दो गैप क्रिएट हुए एक इस कैविटी के अंदर ऊपर वाला पार्ट और एक ये नीचे वाला पार्ट ये जो ऊपर वाला पार्ट है जो फीमर और मैनिस्काई के बीच में है सो ये क्या कहलाया मैनिस्को फीमोरल कंपार्टमेंट ये वाला जो पार्ट है जो टीबिया के ऊपर है और मैनिस्काई के नीचे है ये वाला पार्ट क्या कहलाया मैनिस्को टीबियल कंपार्टमेंट ठीक है तो जब भी आप मूवमेंट्स लिख रहे हैं सो फर्स्ट यू हैव टू राइट डाउन दैट फॉर द मूवमेंट द नी जॉइंट इज हैविंग द टू कंपार्टमेंट मैनिस्को फीमोरल कंपार्टमेंट अबाउट द मैनिस्काय एंड मैनिस्को टीबियल कंपार्टमेंट दैट मीन्स बिलो द मैनिस्काय नाउ इन दिस कंपार्टमेंट इन मैनिस्को फीमोरल कंपार्टमेंट यू हैव द मूवमेंट्स लाइक स्पिन रोलिंग एंड रोटेशन स्पिन रोलिंग एंड रोटेशन वाइल वेन यू विल सी द मैनिस्को टीबीएल कंपार्टमेंट यू हैव द ग्लाइडिंग मूवमेंट यहां पर कौन सा मूवमेंट होगा ग्लाइडिंग मूवमेंट ठीक है सो जो स्पिन रोलिंग एंड रोटेशन ऑफ फीमोरल कॉन्डाइल होंगे दैट विल टेक प्लेस इन द अपर मैनिस्को फीमोरल कंपार्टमेंट और जो ग्लाइडिंग मूवमेंट है दैट विल टेक प्लेस इन द मैनिस्को टीबीएल कंपार्टमेंट ठीक है दूसरी चीज कि जो आप फ्लैक्शन एक्सटेंशन एंड रोटेशन देखते हैं वो आपको दो कम दो पार्ट में लिखना पड़ेगा ठीक है कैसे कि ये तो हो गया कंपार्टमेंट वाइज कि किस कंपार्टमेंट में किस तरीके के मूवमेंट्स होते हैं नाउ व्हेन यू विल सी द मूवमेंट्स ऑन मॉडिफाइड नी हिंज जॉइंट तो यहां पे आपको अगेन दो तरीके के मूवमेंट लिखने हैं फर्स्ट है एक्सटेंशन एंड फ्लैक्शन एंड दूसरा मूवमेंट है रोटेशन ठीक है दूसरा मूवमेंट क्या है रोटेशन एक्सटेंशन एंड फ्लैक्शन ऑफ नी जॉइंट ये हम कब बात कर रहे हैं जब हमारी टीबिया क्या है फिक्स है ये जो मैं आपको बता रहा हूं इस कंडीशन में टीबिया इज फिक्स ठीक है और वेन यू विल सी दिस इज द टीबिया एंड दिस इज द फीमर सो दिस टीबिया इज फिक्स एंड वी आर डूइंग दिस एक्सटेंशन ऑफ Your femur, ठीक है दूसरा पॉइंट क्या हो सकता था दूसरा पॉइंट हो सकता था कि फीमर फिक्स होती और आपका टीबिया इस तरह से एक्सटेंड होता ठीक है सो देर आर टू कंडीशन एक में तो टीबिया फिक्स है एंड हम फीमर मूव कर रहे हैं दूसरे में फीमर फिक्स है और हम फुल फ्लैक्शन से टीबिया को आगे ला रहे हैं ठीक है सो so, हमारी जो पहली कंडीशन है उस कंडीशन में आपका जो लिम है वो ग्राउंड पर फिक्स है, है ना आपकी टीबिया फिक्स है एंड वी आर मूविंग द Your femur upside. So in this condition, जब extension होगा so extension के अंदर आपका transverse axis, your transverse axis moves forward. Axis का movement किधर होगा Forward. Along the evolute of profile. ये चीज हमेशा लिखनी ही लिखनी है Whenever there is extension, the transverse axis moves anteriorly along the evolute of profile. In case of the flexion, The transverse axis moves backward. It moves backward along the evolute of profile. ठीक है बात समझ में आ गई कि evolute of profile क्या था Evolute of profile हमारा ये जो साइड से हमने देखा इस साइड में यहां पर जो ये लाइन्स को ड्रॉ करके हमने एक लाइन बनाई दिस इज योअर इवोल्यूट ऑफ प्रोफाइल ठीक है सो इन केस ऑफ द एक्सटेंशन द ट्रांसफर्स एक्सेस इज मूविंग फॉरवर्ड अलॉन्ग द इवोल्यूट ऑफ प्रोफाइल इन केस ऑफ द फ्लैक्शन ट्रांसफर्स एक्सेस इज मूविंग बैकवर्ड अलॉन्ग द इवोल्यूट ऑफ प्रोफाइल ठीक है अब आ गए हम रोटेशन पे यहां पर रोटेशन दो तरीके का होगा जो आपको लिखना है यहां पर कितने तरीके का रोटेशन होता है नी ज्वाइंट में दो तरीके का एक होता है कंजंक्ट रोटेशन दूसरा होता है एडजंक्ट रोटेशन लेकिन ये जो एडजंक्ट रोटेशन है ये लॉकिंग अनलॉकिंग का हिस्सा नहीं है ठीक है कंजंक्ट रोटेशन इज ए यू कैन से ऑटोमेटिकली इट अकर्स ऑटोमेटिकली एंड इट इज ए वेरी असेंशियल कंपोनेंट ऑफ लॉकिंग अनलॉकिंग ऑफ नी जॉइंट ठीक है कंजंक्ट रोटेशन जो होता है ये कंजंक्ट रोटेशन सिर्फ पंद्रह से बीस डिग्री होता है पंद्रह से बीस डिग्री होता है और कंजंक्ट रोटेशन में क्या होगा कि जो आपकी फीमर है 
जब हम टीवीएफ फिक्स करके बात कर रहे हैं तो जब आप कंप्लीट एक्सटेंशन करोगे वेन यू विल डू द फुल एक्सटेंशन एट दैट टाइम ऑफ द एक्सटेंशन यू हैव द इन इनवर्ड कंजंक्ट कंजंक्ट रोटेशन ऑफ फीमर इनवर्ड कंजंक्ट रोटेशन ऑफ फीमर ठीक है तो यहां पे जो लाइन आपको एग्जाम में लिखनी है वो क्या लिखनी है कि कंजंक्ट रोटेशन एट द टाइम ऑफ लॉकिंग ऑफ नी जॉइंट एट द टाइम ऑफ द लॉकिंग ऑफ नी जॉइंट देयर इज ए इनवर्ड रोटेशन देर इज ए इनवर्ड रोटेशन ऑफ फीमर विच इज अराउंड 15 टू 20 डिग्री 15 टू 20 डिग्री एंड इट इज अकर इन द लास्ट स्टेज ऑफ एक्सटेंशन लास्ट स्टेज ऑफ एक्सटेंशन यानी जब आपका एक्सटेंशन ऐसे आप एक्सटेंड कर रहे हो तो लास्ट स्टेज जब रह गई उस लास्ट स्टेज में जब लॉकिंग होगा उस टाइम आपका कौन सा रोटेशन होता है कंजंक्ट रोटेशन ठीक है कंजंक्ट इसलिए बोला बिकॉज इट इज एसोसिएटेड विद द फ्लैक्शन एंड एक्सटेंशन ठीक है तो जब हम एक्सटेंशन कर रहे हैं व्हेन देर इज ए कंप्लीट फुल एक्सटेंशन ऑफ द नी जॉइंट जहां टीबीआर फिक्स है और हम फीमर को मूव कर रहे हैं उस टाइम लास्ट के टर्मिनल पार्ट ऑफ एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन के साथ साथ फीमर अंदर की तरफ भी रोटेट हुआ एक्सटेंड तो ही रहा है लेकिन अंदर की तरफ भी रोटेट हुआ और ये इतना कम होता है 15 से 20 डिग्री का विच इज नॉट अप्रिशिएबल जो आप फील नहीं कर पाते हैं ठीक है सो so, ये क्या कहलाया कंजंक्ट रोटेशन ठीक है और ये कब हुआ वेन एवर यू हैव द लॉकिंग ऑफ नी ज्वाइंट विथ फिक्सेशन ऑफ द टीबिया इट इज ए इनवर्ड रोटेशन ऑफ द फीमर ठीक है दूसरा जो कंजंक्ट रोटेशन होगा वो आउटवर्ड होगा ठीक है अगर आउटवर्ड कंजंक्ट रोटेशन हो रहा है इफ यू विल हैव द आउटवर्ड कंजंक्ट रोटेशन देन लॉकिंग की जगह ये क्या हो जाएगा अनलॉकिंग ऑफ नी ज्वाइंट ठीक है सो so, अगर अनलॉकिंग ऑफ नी ज्वाइंट इनिशिएट करना है तो व्हेन यू आर इनिशिएटिंग द अनलॉकिंग देन इन द इनिशियल फेज ऑफ अनलॉकिंग देयर इज ए आउटवर्ड रोटेशन ऑफ फीमर ठीक है सो so, यहां पे आपने मूवमेंट्स में दो तीन चीजें लिखनी है पहला जो मैंने आपको बताया कि मूवमेंट के लिए जो आपका नी जॉइंट है दो कंपार्टमेंट में डिवाइड होता है ऊपर वाला कहलाता है मेनिस्को फीमोरल कंपार्टमेंट नीचे वाला कहलाता है मेनिस्को टीबियल कंपार्टमेंट फिर आपको लिखना है कि ऊपर वाले कंपार्टमेंट में स्पिनिंग रोलिंग एंड रोटेशन होता है नीचे वाले कंपार्टमेंट में ग्लाइडिंग होती है ठीक है एक पार्ट तो ये हो गया दूसरा पार्ट इसी हेडिंग में आपको लिखना है कि हम दो तरीके के मूवमेंट्स पढ़ते हैं फ्लैक्शन एक्सटेंशन एट नी जॉइंट एंड रोटेशनल मूवमेंट ऑफ नी जॉइंट ठीक है फ्लैक्शन एक्सटेंशन ऑफ नी जॉइंट जो है वो होते हैं अलोंग द इवोल्यूट ऑफ प्रोफाइल ठीक है व्हेन यू हैव द फिक्स टीबिया और जब आप इसको मूव कर रहे हो फीमर को तो एक्सटेंशन के टाइम आपका ट्रांसवर्स एक्सिस एंटीरियरली मूव करता है अलोंग द इवोल्यूट ऑफ प्रोफाइल और जब आप फ्लैक्शन करते हो तो ट्रांसवर्स एक्सिस बैकवर्ड मूव करता है अलोंग द इवोल्यूट ऑफ प्रोफाइल दूसरी चीज अब हम आते हैं रोटेशन पे ये जो रोटेशन होता है ये दो तरीके का होता है इसमें कंजंक्ट रोटेशन लॉकिंग अनलॉकिंग में काम आता है कंजंक्ट रोटेशन क्या होता है इट इज ए ऑटोमेटिक प्रोसेस विच इज ए पार्ट ऑफ द लॉकिंग अनलॉकिंग अगर आप पहले लॉकिंग लिख रहे हैं तो लॉकिंग के टाइम क्या होगा देर इज ए इनवर्ड रोटेशन ठीक है बट ये कंजंक्ट रोटेशन लॉकिंग में कब होगा इन द टर्मिनल फेज ऑफ एक्सटेंशन ठीक है लेकिन अगर आप अनलॉकिंग लिख रहे हैं तो अनलॉकिंग में कंजंक रोटेशन कब होगा इन द इनिशियल फेज ऑफ फ्लैक्शन वेयर यू हैव आउटवर्ड रोटेशन ऑफ द फीमर ठीक है तो आपने ये लिख दिया मूवमेंट्स के बारे में नाउ वी विल सी द सीक्वेंस ऑफ द मूवमेंट्स व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर द लॉकिंग ऑफ नी जॉइंट नाउ वी विल सी द सीक्वेंस ऑफ द मूवमेंट नाउ दिस सेक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ द लॉकिंग एंड लॉकिंग ऑफ द नी जॉइंट तो हम स्टार्ट कहां से कर रहे हैं देखिए ये मैंने आपको इसलिए लिख के दिया है ताकि यू कैन नोट डाउन इन योर नोटबुक फॉर द एग्जाम पर्पज हाउ टू राइट डाउन इन द एग्जाम सो फॉर द सीक्वेंस सो फर्स्ट सीक्वेंस क्या है वॉट इज द नंबर वन हम बात कर रहे हैं जब टीबिया फिक्स है ठीक है यानी ये जो टीबिया है ये टीबिया आपकी फिक्स है यानी आप ग्राउंड पर इस पैर रख के और चेयर पे बैठे हुए हो 
ठीक है सो जब आप चेयर पे बैठे हुए हो तो क्या हो रहा है दिस टीपीआ इज ऑन द ग्राउंड एंड यू हैव द फ्लैक्स योर था क्लियर लेकिन सपोज हम और चेयर से नीचे अगर हम बिल्कुल uh, इस तरह से जमीन पे बैठे हुए हैं ठीक है नाउ वी आर डूइंग सच काइंड ऑफ द मूवमेंट हम पूरा की पूरा एक्सटेंशन कर रहे हैं ठीक है तो इनिशियली हो क्या रहा है इनिशियली हो ये रहा है कि ये जो फीमोरल कॉन्डाइल्स हैं ये फीमोरल कॉन्डाइल्स पोस्टीरियर मार्जिन ऑफ द टीबीएल कॉन्डाइल्स के पास ऐसे अटैच रहते हैं ठीक है दिस इज द पैटर्न ऑफ देयर कनेक्शन ठीक है लेकिन यहां पे यू नो दैट इस सरफेस पे यहां पे ये क्या है दिस इज द एरिया वेयर यू हैव द पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ द मीडियल एंड लैटरल मेनिस्का है ठीक है सो टीवीएल प्लेट्यू के ऊपर क्या है आपके मेनिस्का ये उनके पोस्टीरियर हॉर्न है ठीक है इस पोस्टीरियर हॉर्न पे पहले सबसे पहले क्या टच कर रहा है वेन यू विल हैव द फुल फ्लैक्शन ऑफ योर नी ज्वाइंट दैट इनिशियली वेन यू विल हैव द फुल फ्लैक्शन ऑफ द नी ज्वाइंट दिस कॉन्डाइल्स ऑफ द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द फीमर टचिंग ओवर द पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ योवर बोथ द मैनिस्का है ठीक है सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द एक्सट्रीम फ्लैक्शन सो यहां पे सबसे पहली स्ट्रक्चर क्या है कि कॉन्वेक्स पार्ट ऑफ द बोथ फीमोरल कॉन्डाइल रेस्ट ऑन द पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ द बोथ मैनिस्का है पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ बोथ मैनिस्का है तो मैंने अभी आपको बताया दिस इज द पोजिशन ऑफ पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ द बोथ मैनिस्का है और इस पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ बोथ मैनिस्का पे क्या है कॉन्वेक्स पार्ट ऑफ द फीमोरल कॉन्डाइल तो ये इस तरह से इसके ऊपर रेस्ट कर रहा है और ये पोजीशन क्या है दिस इज द पोजीशन ऑफ एक्सट्रीम फ्लैक्शन ठीक है अब आपने क्या किया अब आपने यू आर स्टार्टिंग द एक्सटेंशन सो जब हमने एक्सटेंशन स्टार्ट किया व्हेन यू स्टार्ट द एक्सटेंशन बोथ द कॉन्डाइल रोल फॉरवर्ड नाउ दिस इज द फर्स्ट टर्म व्हिच यू हैव टू राइट डाउन सबसे पहला मूवमेंट क्या हो रहा है रोलिंग एंटीरियरली एंड द ट्रांसफर्स एक्सेस इज ऑल्सो मूव फॉरवर्ड अलॉन्ग द इवोल्यूट ऑफ प्रोफाइल अलॉन्ग द इवोल्यूट ऑफ प्रोफाइल ठीक है सो so, यहां पर यह दो चीजें इंपॉर्टेंट है हुआ क्या कि आप देखिए कि जैसे ही हमने इसका एक्सटेंशन किया तो देखिए नॉर्मली अगर हिंज ज्वाइंट होता है तो उसमें इस तरह से मूवमेंट जो है वो डायरेक्टली एक फिक्स पॉइंट पे हो जाता बट यहां पे फिक्स ट्रांसफर्स एक्सेस नहीं है इट इज नॉट लाइक दिस ऐसा नहीं है यहां पे। यहां पे क्या है कि ये जो आपका फीमर है ये फीमर इस सुपीरियर सरफेस ऑफ योवर मैनिस्काय के ऊपर आगे की तरफ रोल भी कर रहा है ऐसे ये एक्सेस ऐसे रोल भी करती है और साथ साथ में ऊपर भी आती है ठीक है सो रोलिंग इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ एंटीरियर फॉरवर्ड मूवमेंट एज वेल एज एक्सटेंशन ठीक है रोलिंग का मतलब क्या हुआ कि आपका जो ट्रांसफर्स एक्सेस है वो आगे मूव भी कर रहा है और आपका एक्सटेंशन भी हो रहा है दोनों के कॉम्बिनेशन को हमने क्या नाम दिया रोलिंग फॉरवर्ड सो पहले हमारा ये पोजिशन था उसके बाद जैसे ही आपने एक्सटेंशन किया पहला मूवमेंट क्या होता है रोलिंग फॉरवर्ड रोलिंग फॉरवर्ड का मतलब द एक्सटेंशन इज गोइंग ऑन अलॉन्ग विद द ट्रांसफर्स एक्सिस इज मूविंग फॉरवर्ड विद द अलॉन्ग द इवोल्यूट ऑफ प्रोफाइल नाउ अब थर्ड पॉइंट क्या है अब क्या हुआ अगर सपोज करो कि ये जो फॉरवर्ड मूवमेंट हो रहा है ट्रांसफर्स एक्सिस का अगर ये होता ही रहे तो ये तो बाहर आ जाएगा यानी एक लिमिट पे जाके आपको इस फॉरवर्ड मूवमेंट को रोकना पड़ेगा ट्रांसफर्स एक्सिस का जो फॉरवर्ड मूवमेंट है वी हैव टू स्टॉप दैट फॉरवर्ड मूवमेंट एट वन पॉइंट ठीक है सो so, क्या होता है कि आफ्टर सम टाइम ये जो फॉरवर्ड मूवमेंट है ये फिक्स हो जाता है क्या हो गया फिक्स हो गया तो ट्रांसफर्स एक्सिस जो है उसका मूवमेंट अरेस्ट हो गया ठीक है तो पहले तो क्या हो रहा था रोलिंग हो रहा था रोलिंग मतलब द ट्रांसफर्स एक्सेस इज मूविंग अलोंग विद द एक्सटेंशन ठीक है लेकिन ये जो ट्रांसफर्स एक्सेस का आगे की तरफ जो मूवमेंट है ये अरेस्ट हो गया सपोज ये अरेस्ट हो गया तो अब क्या हुआ ये जो ट्रांसफर्स एक्सेस है ये अब फिक्स हो गई ठीक है इसको फिक्स कौन कर रहा है इस फॉरवर्ड रोटेशन फॉरवर्ड मूवमेंट अलॉन्ग द इवोल्यूट ऑफ प्रोफाइल को कौन रोकता है तो इसको रोकता कौन है यहां पर इसको रोकते हैं पोस्टीरियर पार्ट ऑफ कैप्सूल पोस्टीरियर पार्ट ऑफ नी कैप्सूल प्लस ऑब्लिक पॉपलिटियल लिगामेंट प्लस पोस्टीरियर क्रूशियट लिगामेंट ये जो 
तीन स्ट्रक्चर होते हैं ये तीनों स्ट्रक्चर जब ये चीज आगे बढ़ रही है तो यहां पे पोस्टीरियरली टेंशन क्रिएट कर रहे हैं ठीक है और एक मूवमेंट पे जाके ये तीनों स्ट्रक्चर इस फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ ट्रांसफर्स एक्सिस के को अरेस्ट कर देते हैं ठीक है सो so, तीसरा पॉइंट क्या हुआ नाउ द ट्रांसफर्स एक्सिस इज बिकम फिक्स Why fix? Because its further movement is arrested. कैसे arrest हुआ? With the help of posterior part of the capsule, oblique popliteal ligament and posterior cruciate ligament. अब जब आगे का movement arrest हो गया और transverse axis fix हो गई, तो अब rolling नहीं हो सकती. Rolling का मतलब क्या था? Rolling में दो component थे, forward movement and extension. अब forward movement तो बंद हो गया. अब purely क्या हो रहा है? एक्सटेंशन हो रहा है सो प्योर एक्सटेंशन मतलब इट इज नोन एज स्पिन फॉरवर्ड सो नाउ व्हाट विल हैपन द ट्रांसफर्स एक्सिस बिकम फिक्स एंड नाउ द बोथ फीमोरल कॉन्डाइल स्पिन फॉरवर्ड यानी वो आगे की तरफ इस तरह से आपका एक्सटेंशन कर रहा है ठीक है लेकिन अब आगे क्या प्रॉब्लम हुई नाउ दिस फिफ्थ पॉइंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द लॉकिंग ऑफ नी जॉइंट यहां पे क्या होता है कि अगर आप इन दोनों कॉन्डाइल्स को देखते हो तो व्हाट यू आर एबल टू सी कि ये जो हमारा मीडियल कॉन्डाइल है इसका एपी डायमीटर बड़ा है और जो लैटरल कॉन्डाइल है छोटा होता है ठीक है इसी तरह से इसके कॉरेस्पोंडिंगली जब आप टीविया पे देखते हो तो ये जो मीडियल साइड का कॉन्डाइल है इसकी सरफेस बड़ी होती है और जो लैटरल की जो सरफेस है ये छोटी होती है ठीक है अब एक्चुअली लॉकिंग का मेन पर्पस क्या है ये मैं बेसिकली आपको ये चीज याद रखनी है मेन पर्पस ये है कि जब आप फीमर का ये टीबियल सरफेस देखते हो कॉन्डाइल्स का तो यहां पे दोनों साइड में ये एक एरिया है जो आपको एंटीरियर हॉर्न ऑफ बोथ मैनिस्काई के साथ टच करना है हमारा पर्पस क्या है लॉकिंग ऑफ नी जॉइंट जब भी आप पढ़ते हो लॉकिंग जाके खत्म कहा होती है What is the terminal point of the locking? The answer is that ये जो areas हैं femoral condyle में, ये areas किसके लिए हैं? That when you will have the full extension, these areas should lie over the anterior horn of respective menisci. तो जैसे ही anterior horn of respective menisci अपने अपने respective area के साथ चिपक जाएंगे, वैसे ही locking complete हो जाएगी. ठीक है तो हमारा एम ये है कि इस एरिया पे एंटीरियर हॉर्न को चिपकाना है ठीक है तो जब हमने एक्सटेंशन किया ठीक है तो क्या हुआ लास्ट 30 डिग्री पे जाके लास्ट 30 डिग्री पे जाके एक्सटेंशन होना बंद हो जाता है क्यों बंद हो जाता है क्यों कि इन दोनों कॉन्डाइल्स का शेप अलग अलग है ठीक है शेप अलग अलग होने से अब एक्सटेंशन जो है वो कंजंक्ट रोटेशन के साथ पूरा होगा जो हमारा सिंपल हमने देखा जो स्पिनिंग शुरू हुआ था ये स्पिनिंग पूरा नहीं हो पाता क्यों क्योंकि जो लैटरल कॉन्डाइल है ये छोटा है तो लैटरल कॉन्डाइल छोटा होने की वजह से जो लैटरल एरिया ऑफ टीबियल कॉन्डाइल है उसके ऊपर जो आपका लैटरल मैनिस्काई रखा हुआ है उसके एंटीरियर हॉर्न को जाके ये वाला पोर्शन हिट कर देता है लेकिन हमारा एम क्या है जब तक दोनों टच नहीं करेंगे आपका लॉकिंग कंप्लीट नहीं होगा ठीक है तो ये तो टच हो चुका है कहां टच हो गया एंटीरियर हॉर्न ऑफ लैटरल मैनिस्काई को जाके टच हो गया ठीक है तो हुआ क्या कि सिंस द लैटरल मैनिस्काई इज शॉर्टर देन द मीडियल मैनिस्कस द लैटरल फीमोरल कॉन्डाइल रीचेज द अपर सरफेस ऑफ एंटीरियर हॉर्न ऑफ लैटरल मेनिस्का अर्लियर एंड कंप्लीटली ऑक्यूपाई द लैटरल मेनिस्को फीमोरल कंपार्टमेंट ठीक है हुआ क्या कि लैटरल साइड तो पूरा ही पूरा पैकअप हो गया क्यों पैकअप हो गया क्योंकि अभी मैंने समझाया कि हमारा एम क्या है कि ये जो दो सरफेसेस हैं जो कि फिक्स हैं किसके लिए सिर्फ और सिर्फ एंटीरियर हॉर्न ऑफ रिस्पेक्टिव मैनिस्काई के लिए लेकिन ये वाला जो लैटरल साइड है ये तो जल्दी अचीव हो गया क्यों जल्दी अचीव हो गया क्योंकि छोटा था तो ये तो जब हुआ तो ये जाके अपने रिस्पेक्टिव एंटीरियर हॉर्न ऑफ लैटरल मैनिस्काई को तो इसने कवर किया जैसे इसने कवर किया तो लैटरल पार्ट ऑफ आपका मैनिस्को फीमोरल कंपार्टमेंट है वो कंप्लीटली भर गया ठीक है लेकिन अभी लॉकिंग पूरा नहीं हुआ क्यों पूरा नहीं हुआ क्योंकि अभी हमने मीडियल साइड को उसके रिस्पेक्टिव एंटीरियर हॉर्न तक नहीं पहुंचाया है ठीक है 
सो ये तो कुछ सीक्वेंस हुई इसके आगे क्या होता है सो दैट लेट्स सी व्हाट विल हैपन इन द सिक्स पॉइंट सो आफ्टर ऑक्यूपाइंग द लैटरल मेनिस्को फीमोरल कंपार्टमेंट व्हाट विल हैपन अभी मैंने आपको बताया कि यहां इस स्टेज तक हमारा जो मीडियल फीमोरल कॉन्डाइल है इस मीडियल फीमोरल कॉन्डाइल का ये वाला पार्ट जिस पे एंटीरियर हॉर्न ऑफ मीडियल मैंने इसका आगे अटैच होना चाहिए अभी तक नहीं हुआ है ठीक है यानी जो एक्सटेंशन है वो एक्सटेंशन कहां आके रुक जाता है लास्ट टर्मिनल 30 डिग्री पे आके रुक जाता है ठीक है अब इस टर्मिनल 30 डिग्री में क्या होगा इस टर्मिनल 30 डिग्री में होगा कंजंक्ट रोटेशन जिसकी मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बात की थी तो उसके लिए क्या होता है कि एट दिस स्टेज इसके बाद क्या हुआ कि स्टिल द एक्सटेंशन ऑफ थर्टी डिग्री इज रिमेनिंग ठीक है द फुल एक्सटेंशन फॉल शॉर्ट बाय थर्टी डिग्री दैट मीन्स कि जो आपका एंटीरियर हॉर्न ऑफ मीडियल मिनिस्का है वो अभी तक भी मीडियल फीमोरल कॉन्डाइल के रिस्पेक्टिव सरफेस से टच नहीं हुआ है ठीक है सो इट मीन्स दैट द एंटीरियर हॉर्न ऑफ मीडियल मिनिस्का इज नॉट ओवरलेप बाय द मीडियल फीमोरल कॉन्डाइल ठीक है सो so, ये हमारा फाइनल टारगेट या अचीव फाइनल एम है हमारा फाइनल एम क्या है कि रिस्पेक्टिव फीमोरल कॉन्डाइल्स अपने अपने मैनिस्काय के एंटीरियर हॉर्न को ओवरलेप कर लें तो लेटरल ने तो ओवरलेप कर लिया मीडियल का 30 डिग्री लास्ट एक्सटेंशन पे रह जाता है ठीक है क्यों रह गया क्योंकि ये छोटा है सरफेस और ये उसके कंपैरिजन में बड़ा है तो इसको अचीव करने के लिए दो चीजें होंगी सिर्फ आप एक ही चीज लिखते हो यहां दो चीजें होंगी वो दोनों का कॉम्बिनेशन है क्या होगा एक तो होगा रोटेशन ठीक है जिसको हमने बोला कंजंक्ट रोटेशन तो उसके लिए क्या होता है कि जो एसीएल है एंटीरियर क्रूशियट लिगामेंट ये टाइट हो चुका होता है इस मूवमेंट तक एसीएल काफी टाइट हो चुका होता है और ये ए एक्ट करता है वर्टिकल एक्सिस की तरह इट इज एक्टिंग एज ए वर्टिकल एक्सिस सो ये जो वर्टिकल एक्सिस है उस वर्टिकल एक्सिस के अराउंड हमारा जो ये फीमर है ये कैसे मूव करेगा इट इज मूविंग एज ए आर्क बैकवर्ड एंड मीडियली मतलब क्या हुआ कि सपोज ये ए का एक्सिस है ठीक है तो ये जो मेरी फीमर है ये मीडियली एंड आपको ऐसा लगेगा पीछे गई बट ये अंदर की तरफ इनवर्ड रोटेशन हुआ किसका इनवर्ड रोटेशन हुआ ये जो लेटरल कॉन्डाइल है ये तो फिक्स है दिस लेटरल कॉन्डाइल इज फिक्स बिकॉज ये लेटरल कॉन्डाइल तो अपने रिस्पेक्टिव टीबीएल एरिया पे जाके फिक्स हो चुका है लेकिन ये जो अभी बाकी है इसके लिए ये तो रोटेशन हुआ ठीक है ये जब रोटेशन हो रहा है तो आप देख रहे हो फीमर पे भी इधर साइड भी आपको मूवमेंट नजर आ रहा है ठीक है ये जो मूवमेंट इस साइड हो रहा है ये मूवमेंट रोटेशन नहीं होता है ये क्या होता है ग्लाइडिंग मूवमेंट रोटेशन किधर फील होता है रोटेशन होता है मीडियल साइड में तो आपको दोनों चीजों में डिफरेंस रखना है कि लास्ट थर्टी डिग्री में कंप्लीट लॉकिंग ऑफ नी ज्वाइंट होने के लिए मीडियल कॉन्डाइल ऑफ फीमर मीडियल फीमोरल कॉन्डाइल को एंटीरियर हॉर्न ऑफ मीडियल मेनिस्कस तक पहुंचने के लिए क्या होता है कंजंक्ट रोटेशन होता है लेकिन साथ ही में इसका दूसरा कंपोनेंट है क्या कि जो लैटरल आपका मेनिस्कल कंपार्टमेंट है लैटरल मेनिस्कल कंपार्टमेंट उसके अंदर क्या हो रहा है लैटरल मेनिस्काय ग्लाइड करती है ओवर द लैटरल टीबियल कॉन्डाइल ठीक है मतलब क्या हुआ फिर से समझो कि हमने जो फर्स्ट स्टेप था फर्स्ट स्टेप क्या था कि आप फुल एक्सटेंशन में थे फुल फ्लेक्शन में थे उस टाइम आपका ये जो पोस्टियर हॉर्न ऑफ रिस्पेक्टिव मिनिस्काय था ये मोस्ट कॉन वैक्स सरफेस ऑफ द फीमोरल कॉन्डाइल को टच कर रहा था सो so, पहला तो ऐसे था हमारा दूसरा मूवमेंट क्या हुआ कि जैसे जैसे आपने इसका एक्सटेंशन स्टार्ट किया तो ट्रांसफर्स एक्सिस भी मूव करेगा और एक्सटेंशन भी होगा जिसको हमने क्या नाम दिया रोलिंग रोलिंग के बाद क्या हुआ कि एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद ट्रांसफर्स एक्सिस का फॉरवर्ड मूवमेंट स्टॉप हो गया क्यों क्योंकि पीछे से ऑब्लिक पॉपुलेटेड लिगामेंट पोस्टीरियर क्रूशियट लिगामेंट एंड पोस्टर पार्ट ऑफ कैप्सूल ने पकड़ के इसको फिक्स कर दिया तो ट्रांसफर्स एक्सिस का फॉरवर्ड मूवमेंट बंद हो गया उसके बाद क्या हुआ स्पिनिंग हुई स्पिनिंग लेकिन कंप्लीटली ऐसा एक्सटेंड नहीं कर पाती क्यों नहीं कर पाती क्योंकि स्पिनिंग वहीं तक होती है जहां पे जाके ये लैटरल कॉन्डाइल अपने लैटरल टीबीएल सरफेस पे जाके हंड्रेड इस सरफेस को ऑक्यूपाई कर लेता है तो आपने देखा कि इस फिफ्थ पॉइंट में कि जो लैटरल जो आपका फीमोरल कॉन्डाइल था वो लैटरल मेनिस्काय 
को जल्दी अप्रोच कर लेता है इस वजह से क्या होता है कि लैटरल मेनिस को फीमोरल कंपार्टमेंट कंप्लीटली ऑब्लिटरेट हो गया अब क्या हुआ अभी भी हमारा जो एम है यानी जो मीडियल साइड का आपका इंटीरियर हॉर्न का जो आपका डिमार्केशन ये डिमार्केटेड एरिया है ये अपने रिस्पेक्टिव हॉर्न तक नहीं पहुंचा इसको पहुंचाने के लिए अब अगले स्टेप में क्या होगा कि आपका स्पिनिंग बंद हो गया अब स्पिनिंग बंद हो गया तो अभी भी एक्सटेंशन कितना बाकी रह गया लगभग थर्टी डिग्री उस थर्टी डिग्री को पूरा करने के लिए दो चीजें करनी है आपको पहला कंजंक्ट रोटेशन कंजंक्ट रोटेशन के लिए एक्सिस कौन है एंटीरियर क्रूशियट लिगामेंट दूसरा कि जब आपका कंजंक्ट रोटेशन होगा जब आपका इस तरह से कंजंक्ट रोटेशन होगा तो कंजंक्ट रोटेशन के साथ ही क्या होगा ये वाला जो कॉन्डाइल है ये कॉन्डाइल भी ग्लाइड करेगा क्यों क्योंकि ये देखो एक ही बोन के हिस्से हैं तो अगर ये मूव कर रहा है तो आप इसको फिक्स करके ऐसे मूव करा ही नहीं सकते पॉसिबल ही नहीं है कैसे मूव करेगा बताओ अगर मैं इस लेटरल बॉन्डाइल को पकड़ के फिक्स कर लूं तो क्या फीमर घूम सकती है नहीं घूम सकती ठीक है तो अगर आप यहां पे इसको घुमा रहे हो तो लेटरल कॉन्डाइल पे भी कुछ तो मूवमेंट आपको शो होगा ठीक है लेकिन लेटरल कॉन्डाइल का मूवमेंट क्या होता है ग्लाइडिंग ये आगे की तरफ ग्लाइड कर रहा है लेटरल कॉन्डाइल तो आगे की तरफ ग्लाइड कर रहा है और इस ग्लाइडिंग का इंपैक्ट क्या दिख रहा है कि आपका ये जो मीडियल कॉन्डाइल है ये मीडियल कॉन्डाइल अंदर की तरफ घूम जाता है ठीक है सो रोटेशन किसका हुआ रोटेशन किसका हुआ मीडियल कॉन्डाइल और ग्लाइडिंग किसकी हुई लेटरल कॉन्डाइल की तो ग्लाइडिंग कौन से कंपार्टमेंट में होती है मैनिस को टीबीएल कंपार्टमेंट में इसीलिए हम ये कहते हैं कि जो लेटरल मैनिस का है वो अपने टीबीएल प्लेटो के ऊपर यानी इन द मैनिस को टीबीएल कंपार्टमेंट इट इज हैविंग द फॉरवर्ड ग्लाइडिंग ठीक है और ऊपर वाले कंपार्टमेंट में क्या हुआ देर इज ए इनवर्ड रोटेशन ऑफ योवर मीडियल कॉन्डाइल ठीक है तो जैसे ये होगा नाउ दिस एरिया विच इज असाइन फॉर द एंटीरियर हॉर्न ऑफ मेनिस्का इज नाउ ओवरलेप्ड सो जैसे वो ओवरलेप हुआ तो आपका मीडियल मेनिस्को फीमोरल कंपार्टमेंट कंपार्टमेंट भी कंप्लीटली क्या हो गया ऑब्लिटरेट हो गया एंड नाउ योवर नी जॉइंट इज लॉक्ड ठीक है लॉकिंग ऑफ नी जॉइंट में क्या से फायदा क्या होता है लॉकिंग ऑफ नी जॉइंट से फायदा होता है कि हम लंबे समय तक स्टैंड रह पाते हैं खड़े रह पाते हैं नहीं तो हमारी मसल्स में फटी हो जाएगा और लॉकिंग ऑफ नी जॉइंट किस कौन करता है क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस तो अगर लंबे समय तक क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस कॉन्ट्रैक्ट रहेगी तो हमारे को जल्दी फटी होगा और हम नहीं खड़े रह पाएंगे इसलिए लॉकिंग हो जाती है लॉकिंग में लिगामेंट्स टाइट रहते हैं लेकिन मसल रिलैक्स हो जाती है ठीक है एंड उसकी वजह से आपका जो लॉन्ग स्टैंडिंग है जो ड्यूरेशन है वो बढ़ जाता है ठीक है तो ये तो हो गया लॉकिंग इसका रिवर्स क्या होगा अनलॉकिंग अनलॉकिंग में क्या होगा अनलॉकिंग में जो आपका लेटरल कॉन्डाइल है उस लेटरल कॉन्डाइल के यहाँ पे एक मसल है उसका नाम क्या है पॉपलिटियस वो यहाँ से अराइज होने के बाद पीछे जा रही है ठीक है तो ये जब पकड़ के इसको खींचेगी ये जब पकड़ के इसको खींचेगी तो अब क्या होगा ये जो फीमोरल कॉन्डाइल है जो अंदर की तरफ गया था पीछे की तरफ गया था वो आगे की तरफ आएगा और नीचे के कंपार्टमेंट में जो फॉरवर्ड ग्लाइडिंग हुई थी वो बैकवर्ड ग्लाइडिंग हो जाएगी बैकवर्ड ग्लाइडिंग हो जाने से पहले क्या होगा ये जो मीडियल कॉन्डाइल है ये अपने एंटीरियर हॉन से सेपरेट हो जाएगा और फिर बाद में ये सेपरेट हो जाएगा एंड देन इट इज फॉलोड बाय द फ्लैक्शन ठीक है सो फ्लैक्शन कौन इनिशिएट करता है या यू कैन से अनलॉकिंग ऑफ नी जॉइंट कौन करता है आंसर इज पॉपलिटियस ठीक है सो so, लेकिन ये जो हमने सीक्वेंस पढ़ा ये कब पढ़ा कि जब टीबिया फिक्स थी और हम फीमर को इस तरह से मूव कर रहे थे ठीक है तो ये चीज आपको यहां याद रखनी है कि, कि, कि जब भी हम लॉकिंग करते हैं तो कितने किस तरह से हमें उसको एग्जाम में रिप्रेजेंट करना है तो यहां पे मैंने टोटल एट पॉइंट्स लिखे हैं इन एट पॉइंट्स को आप फ्लो चार्ट में भी लिख सकते हो या इस तरह से पॉइंट बना के भी यू कैन राइट डाउन इन योवर यूनिवर्सिटी एग्जाम सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लॉकिंग व्हेन योर फुट ऑन द ग्राउंड जो अभी हमने पूरा सिक्वेंस पढ़ा और अगर फुट ऑफ द ग्राउंड हो है ना तो इस केस में तो कौन सी बोन फिक्स है पहले वाले केस में टीबिया फिक्स है ठीक है जो अभी हमने सीक्वेंस पढ़ी और अगर दूसरे केस में फीमर फिक्स कर दें ठीक है और टीबिया को मूव करें तो दोनों में क्या डिफरेंस है देखिए अभी मैंने आपको बताया कि जब टीबिया फिक्स है ठीक है और टीबिया के ऊपर हम फीमर को मूव कर रहे हैं ठीक है तो लास्ट में जो एक्सटेंशन था वो कैसे हुआ था बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ इनवर्ड मूवमेंट ऑफ मीडियल कॉन्डाइल ऑफ फीमर तो मीडियल फीमोरल कॉन्डाइल अगर अंदर की तरफ रोटेट हो रहा है मीडियली तो क्या हुआ था एक्सटेंशन ठीक है और अगर हमें फ्लेक्शन स्टार्ट करना था तो वो किस तरफ रोटेट हो गया लैटरली 
तो ये तो बात हो गई अगर फुट ग्राउंड पे ठीक है लेकिन अगर दूसरी कंडीशन है जहां पे फुट ऑफ द ग्राउंड है यानी फीमर फिक्स है और आप इस तरह से टीबिया को आगे लेके आ रहे हो ठीक है अगर आपकी फीमर फिक्स है और टीबिया को आप आगे लेके आ रहे हो जैसे फुटबॉल प्लेयर है ठीक है फुटबॉल प्लेयर किक मार रहा है तो व्हेन यू आर किकिंग द फुटबॉल यू आर एक्चुअली डूइंग दिस मूवमेंट ठीक है सो जब आप किकिंग कर रहे हो तो उस टाइम क्या है फीमर फिक्स है और आपका फुट ऑफ द ग्राउंड है यानी पैर हवा में है उस टाइम क्या फीमर मूव होगी नहीं होगी क्योंकि फीमर को तो हमने क्या कर दिया फिक्स तो उस टाइम क्या मूव करेगा टीबिया अब यहां पे दोनों के ही मीडियल कॉन्डाइल है इसका भी मीडियल है ठीक है और इसका भी मीडियल टीबीएल कॉन्डाइल है ठीक है सो so, इसका मीडियल टीबीएल कॉन्डाइल अगर लैटरली रोटेट कर रहा है तो इट इज एट द टाइम ऑफ टर्मिनल एक्सटेंशन यहां टर्मिनल एक्सटेंशन में फीमर मीडियली रोटेट किया था यहां टर्मिनल एक्सटेंशन में टीबीएल कॉन्डाइल लैटरली रोटेट करेगा और रोटेट मीडियली व्हेन यू वांट टू इनिशिएट द फ्लैक्शन ठीक है तो इतना सा डिफरेंस है कि अगर टीबिया फिक्स है तो फीमर का मीडियल कॉन्डाइल और अगर फीमर फिक्स है तो टीबिया का मीडियल कॉन्डाइल लेकिन उनके टर्म्स अलग अलग हो गए अगर ये मीडियली रोटेट हो रहा है तो यहां क्या हो गया कंप्लीट एक्सटेंशन अगर ये मीडियली रोटेट हो रहा है तो यहां फ्लैक्शन स्टार्ट हो गया यहां ये लैटरली रोटेट हो रहा है तो फ्लैक्शन स्टार्ट हो गया यहां ये लैटरली रोटेट हो रहा है तो आपका एक्सटेंशन कंप्लीट हो गया ठीक है तो ये चीज आपको इन दोनों केसेस में डिफरेंस रखती है ठीक है नाउ द लास्ट पॉइंट इज अप्लाइड आस्पेक्ट इसका लॉकिंग के अंदर हम एक ही अप्लाइड आस्पेक्ट पढ़ते हैं एंड दैट इज द इंजरी ऑफ मैनिस्का है देखिए जो लैटरल मैनिस्कस होता है वो लैटरल मैनिस्कस लेस इंजर्ड होता है एज कंपेयर टू मीडियल मैनिस्कस क्यों बिकॉज जब हम पावरफुल किकिंग करते हैं व्हेन देर इज ए किक यू आर डूइंग दिस टाइप ऑफ मूवमेंट यू आर डूइंग द पावरफुल एक्सटेंशन उस टाइम क्या होता है कि जो पॉपुलेटियस मसल होती है उसके कुछ फाइबर्स आपके जो लैटरल मैनिस्काई के साथ अटैच होते हैं तो वो लैटरल मैनिस्काई को अपने साथ बाहर खींच लेते हैं ठीक है सो लैटरल मैनिस्काई की पुलिंग हो जाती है आउटसाइड द जॉइंट इसलिए दो बोन्स के बीच में उसकी क्रशिंग होने से बच जाती है इसीलिए कहा जाता है कि लैटरल मैनिस्का इज लेस प्रोन टू द इंजरीज एज कंपेयर टू द मीडियल मैनिस्कस ठीक है रीजन क्या है सिर्फ एक ही रीजन है कि जो पॉपुलिटियस के पोस्टीरियर फाइबर्स हैं जो कि आपके लैटरल मेनिस्का के साथ अटैच रहते हैं वो उस मेनिस्काई को जॉइंट कैविटी से थोड़ा बाहर की तरफ ले आते हैं दे विल दीज फाइबर्स पुल द लैटरल मेनिस्कस आउटसाइड द जॉइंट एंड दैट्स वाई उसकी क्रशिंग बिटवीन द बोन्स बच जाती है सो दिस इज द अप्लाइड आस्पेक्ट ऑफ योअर लॉकिंग एंड लॉकिंग ऑफ नी जॉइंट सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो थैंक यू